ஹாய் ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு யூடியூப் சேனல் டிகேஸ் ப்ரிக்ஷன் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்மால் லீக்ஸில் எப்போவுமே வின் பண்ணணும்னா என்ன பண்ண போகிறோம் அதற்கான ட்ரிக்ஸை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸ்மால் லீக் ட்ரிக்ஸ்க்கான ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வீடியோ தான் இது ஸ்மால் லீக்கு இன்னும் நிறைய பார்ட் விட போகிறேன் அதை பார்த்தா அதுக்கு கிராண்ட் லீக் ட்ரிக்ஸும் இன்னும் நான் தொடர்ந்து வரப்போகுது நம்ம சேனலில் ஸோ இந்த மாதிரி தகவல்கள் தேவைன்னா நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவையும் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ என்னென்னா இந்த வீடியோவோட பேசிக்ஸ் என்னென்னா நம்ம நாலு டீம்ஸை வச்சு ஸ்மால் லீக் விளையாட போகிறோம் நாலு டீம் அது அதுக்கு கீழேயே நான் ஒரு மூணு டீம் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் கிராண்ட் லீக் டீம் அதை டெலிகிராமில் கொடுக்கறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் டீம் ஒன்றை வச்சு ரெண்டு டீம் ரெண்டு கண்டஸ்ட் டீம் டூவை வச்சு ரெண்டு கண்டஸ்ட் டீம் த்ரீ அண்ட் ஃபோரை வச்சு நான் ஒரு மூணு மூணு கண்டஸ்ட் போட்டிருக்கேன் மொத்தம் பத்து கண்டஸ்ட் தான் நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த டீம் ஃபைவ் டீம் சிக்ஸ் டீம் செவனை வச்சு நான் எதுவும் ஸ்மால் லீக் போடலை அது எனக்கு டைம் இல்லை ஸோ நான் கிராண்ட் லீக் ஜாயின் பண்ணலை ஃபஸ்ட்டு டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம மூணு செக்மெண்ட்டாக நான் பிரிச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட்டில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்மால் லீக்ஸோட பேசிக்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸ்மால் லீக்ஸோட பேசிக்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் செக்மெண்ட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நாலு டீம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அது என்ன ட்ரிக்ஸ் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை செகண்ட் செக்மெண்ட்டில் பார்க்க போகிறோம் தேர்ட் செக்மெண்ட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம் நான் ஜாயின் பண்ணது எல்லாமே ஃபோர் மெம்பர் கண்டஸ்ட் தான் நைன்டி ருபீஸ் என்ட்ரி வின்னிங் ப்ரைஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஜாயின் பண்ணது எல்லாமே ஃபோர் மெம்பர் தான் ஃபோர் மெம்பர் மட்டும் விளையாடுறீங்களே ப்ரோ இது ரிஸ்க் இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதற்கான ஆன்சர் தான் நான் தேர்ட் செக்மெண்ட்டில் சொல்ல போகிறேன் அதாவது இந்த ட்ரிக்ஸுக்கு ஏற்ற கண்டஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபோர் மெம்பர் மட்டும்தான் ஸோ நேற்று நான் பத்து நேற்று நடந்த டி டுவெண்ட்டி மேட்ச்சில் நான் பத்து கண்டஸ்ட் ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன் நாலு டீம் யூஸ் பண்ணி அதில் ஏழு கண்டஸ்ட்டில் நான் வின் பண்ணியிருக்கேன் ஓ ஸோ நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிட்ட எனக்கு வின்னிங்ஸ் கிடச்சிது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் செவன்ட்டி கிடச்சிது ஸோ ப்ராஃபிட் மட்டும் டூ செவன்ட்டி ஸோ இப்படி தான் இதுக்கு முன்னாடியே நான் நிறைய தாட்டி இது மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் நான் எப்போ எப்படி விளையாடுவேன்னா ஒரு டீமை வச்சு ரெண்டு கண்டஸ்ட் மூணு கண்டஸ்ட் போட மாட்டேன் நான் அஞ்சாறு கண்டஸ்ட் போடுவேன் ஓவரால் நான் முப்பது நாற்பது கண்டஸ்ட் போட்டு தான் விளையாடுவேன் ஸ்மால் லீக்ஸில் மட்டுமே எனக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி தான் விளையாடுவேன் ஆனால் எல்லா மேட்சும் அப்படி விளையாட மாட்டேன் ஏன்னா நம்ம சேனலில் கிராண்ட் லீக் தான் ஸ்பெஷல்னு உங்களுக்கே தெரியும் நான் கிராண்ட் லீக் தான் அதிகம் ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ இந்த ட்ரிக்கை வச்சு நான் ஒரு வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும்னு ரொம்ப நாள் நினச்சிருந்தேன் ஸோ அதுக்கு இப்போ தான் டைம் வந்திருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட்டில் என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட் அதாவது ஸ்மால் லீக்ஸ் இந்த இந்த மாதிரி நாலு டீம் ரெடி பண்ணுறது கூட உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து நாப் ஒரு இருபது நிமிஷம் டைம் தேவைப்படும் நீங்களே இந்த ட்ரிக்ஸை தெரிஞ்சு நீங்களே ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் தேவைப்படும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டைம் இல்லை நான் ஒரு டீம் வச்சு தான் விளையாடுவேன் நான் டெலிகிராமில் தரவங்க ஸ்மால் லீக் டீம் தராங்க அதை வச்சு நான் விளையாடுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல அப்படி நீங்கள் விளையாடுறப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஸ்மால் லீக்ஸோட பேசிக்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் குறைஞ்சது நாலு கண்டஸ்ட்டாவது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அதாவது ஒரு டீமை வச்சு ஸ்மால் லீக் போட்டிங்கன்னா நாலு கண்டஸ்ட்டாவது ஜாயின் பண்ணணும் ஏன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாலு டீம்ஸில் எனக்கு டீம் த்ரீ டீம் ஃபோர் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கண்டஸ்ட்லேயும் எனக்கு வின் பண்ணி கொடுத்தது டீம் த்ரீ வச்சு மூணு கண்டஸ்ட் போட்டேன் அதை எனக்கு வின் பண்ணிச்சு டீம் டூ எனக்கு ரெண்டு வின் பண்ணிச்சு டீம் ஃபோர் ரெண்டு வின் பண்ணிச்சு இது நல்ல பாயிண்ட் தான் இருந்தாலும் இது ரெண்டு தான் வின் பண்ணிச்சு ஆனால் டீம் டூ இருக்கிறதுலே டீம் ஒன்றை விட கம்மி பாயிண்ட் தான் ஆனால் எனக்கு இது ரெண்டு கண்டஸ்ட் வின் பண்ணிச்சு அது எப்படி நீங்களே பார்க்கலாம் டீம் ஒன் பார்த்திங்கன்னா மூணாவது இடமும் ரெண்டாவது இடம் தான் டீம் டூ ரெண்டுமே வின் பண்ணிடுச்சு ஸோ இதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் குறைஞ்சது நாலு கண்டஸ்ட்டாவது ஜாயின் பண்ண ஒரு டீமை வச்சு விளையாடுறீங்கன்னா ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வீக்கான ஆப்போனண்ட் கண்டிப்பாக நாலு கண்டஸ்ட்டில் ஒரு கண்டஸ்ட்டோ இல்லை ரெண்டு கண்டஸ்ட்டோ கூட உங்களுக்கு வீக்கான ஆப்போனண்ட் கிடைக்கலாம் எனக்கு கிடச்ச வீக்கான ஆப்போனண்ட்டை பாருங்கள் ச அவர் வெறும் செகண்ட் ப்ளேஸில் இருக்கவ
இப்போ நம்ம செக்மெண்ட் டூக்கு போகலாம் இந்த ட்ரிக்ஸோட மெயின் எது என்னென்னா நீங்கள் எப்படி டீம் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டீம் சேஃபாக போட்டுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் நீங்கள் நாலு கேப்டனை கூட டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு ஒரு டீமுக்கு ஒரு ஒரு கேப்டன் கூட போடலாம் இங்கே வீசியாக வந்த ஒரு கேப்டனாக போட்டிருக்கேன் அப்படி போடணுன்னு கூட அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே நாலு டிஃப்ரெண்ட்டாக போடலாம் நாலு டிஃப்ரெண்ட் வீசி போடலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் கேப்டன் ஸ்மால் லீக்ஸில் பெரிய நிறைய பேர் நினச்சிருக்கீங்க கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் கரெக்டாக போடுறது தான் ஸ்மால் லீக்ஸ் அப்படி அப்படி கிடையாது கிராண்ட் லீக்காக இருந்தாலும் ஸ்மால் லீக்காக இருந்தாலும் பதினோரு பேரை கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தவங்களை ஸ்மால் லீக்கில் செலக்ட் பண்ணணும் அதுதான் கான்செப்ட் ஸோ நான் எப்படி டீம் ரெடி பண்ணியிருந்தேன்னா ஃபிக்சட் பிளேயர்ஸ் அந்த ரொட்டேஷ்னல் பிளேயர்ஸ் நான் ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுருந்தேன் என்னோட ஃபிக்சட் பிளேயர்ஸ் யாருன்னா மோர்கன் நம்பர் ஃபோர் ஆடக்கூடியவர் பாவுமா ஏன் பாவுமானா பாவுமா வந்து மோர்கன் அளவுக்கு இல்லை அதனால் இவர் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் டொமஸ்டிக்கில் நல்ல பிளேயர் இவர் கேப்டனாகவோ வீசியாகவோ போகணுன்னு நினச்சேன் நான் மூணாவது டீமுக்கு இவர் தான் கேப்டனாக போடலான்னு நினச்சிருந்தேன் ஆனால் இவருக்கு பவுலிங் ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் ரிஸ்கியாக இருக்கலான்னு சொல்லிட்டு கேப்டனாக போடலை ஆனால் அப்படி போட்டிருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ராவாக தான் பாயிண்ட்ஸ் வந்திருக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு இருபத்தி நாலு பாயிண்ட்ஸ் வந்திருக்கும் சாரி முப்பத்தி நாலு பாயிண்ட்ஸ் வந்திருக்கும் ஸோ என்னோட ஃபிக்சட் பிளேயர்ஸ் யார் யாருன்னா பாவுமா மோர்கன் குவிண்டன் டிகாக் டுசேனா கூட ஒரு டீமில் உட்கார வச்சு மில்லர் எடுத்துருப்பேன் மற்றபடி இவங்களையும் நான் ஃபிக்சட் பிளேயராக தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன்னு சொல்லலாம் டுசேன் பட்லர் ஏன்னா இவங்களாம் மூணு மூணு டீமில் இருந்தாங்க ஒரு டீமில் தான் இல்லை ஸோ என்னோடய மெயின் நாலு நாலு டீம்லேயும் இருந்தவங்க இவங்க தான் நான் ஏன் ஜேசன் ராய் உட்கார வச்சேன்னா ஒரு டீமில் க்ரெடிட் இஷ்யூ இருந்ததுனால நல்ல பவுலர் எடுக்கணும்னா உட்கார வச்சு தான் அவனை ஜோர்டான் எடுக்கணும்னா உட்கார வச்சு தான் அவனை ஸ்ட்ரோக்ஸ் எடுக்கணும்னா ஒரு அதிக பாயிண்ட் வாங்கின பிளேயில் ஒரு ஒரு டீமில் உட்கார வச்சு தான் அவனை மற்றபடி பட்லர் பேஸ்டோ ராய் கூட ஃபிக்சட் பிளேயராக சொல்லிக்கலாம் இங்கே நிறைய க்ரெடிட் இஷ்யூ இருந்தது அதனால தான் நான் ஃபிக்சட் பிளேயர்னு சொல்லிட்டு நான் குவிண்டன் டிகாக் பாவுமா மோர்கன் இவங்கள வேணால் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்சட் பிளேயர் சொல்லலாம் இந்த டிக் பண்ணிக்கிறதுலாம் செகண்ட் கிரேட் ஃபிக்சட் பிளேயர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸ்மட்ஸை கூட மூணு டீமில் போட்டிருந்தேன் ஏன்னா ஒரு எயிட் பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுத்தால் வசதியாக இருக்கணும் தான் எடுத்தேன் மற்றபடி ஒரு செகண்ட் கிரேட் ஃபிக்சட் பிளேயர்னு கூட சொல்ல முடியாது அண்டு இதுதான் கான்செப்ட் அப்புறமேட்டு லுங்கி இங்கிடிய சர்க்கிள் போட மறந்துட்டேன் ஒரு நாலு நாலு டீம்லேயும் நான் இங்கிடியும் எடுத்திருந்தேன் ஒரு கடைசியில் இவர் டெத் பால்னு எல்லாேருக்கும் தெரியும் எனக்கு ஜோர்டானை தான் எல்லா டீம்லையும் எடுக்கணும்னு ஆசை ஏன்னா எல்லாருமே என்ன நினச்சிருப்போன்னா இங்கிலாந்து டீம் தான் வின் பண்ணணும்னு நினச்சிருப்பேன் நானும் அதை நினச்சேன் ஜோர்டான் ஒரு டெத் பவுலர் ஸோ அவரை தான் எல்லா டீம்லையும் எடுக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் ஒரு நைன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கார் எல்லா டீம்லையும் எடுக்க முடியல இங்கிடி பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இவரும் ஒரு டெத் பவுலர் தான் இவங்க டீம் வின் பண்ண போகிறதுல எதுக்கு இந்த டெத் பவுலர் இவர் எடுக்கணுன்ற மாதிரி யோசிச்சேன் அப்புறமேட்டு இவரை செலக்ட் பண்ணி பார்த்துருந்தா இவர் வெறும் இருபத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் பேர் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எனக்கு ஷாக்காக இருந்தது இவ்வளோ நல்ல பவுலர் நம்ம சிஎஸ்கே பவுலர் இவரை ஏன் எடுக்கலை அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட் ஸோ நாலு டீம்லேயும் நம்ம இவரை போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த ஏழு கண்டஸ்ட்டில் வின் பண்ணுறதுக்கு காரணமே லுங்கி இங்கிடி தான் கடைசியில் மூணு விக்கெட் எடுத்து நிறைய பேர் போடலை நிறைய பேர் ஸ்ட்ரெயினை தான் போட்டிருந்தாங்க இவரை போடலை ஸோ அதனால் இங்கிடியால் நான் இவ்வளோ பாயிண்ட் எடுத்தேன் ஏழு கண்டஸ்ட்டில் வின் பண்ணேன் ஸோ நாலு பிளேயர்ஸை நான் ஃபிக்சட் பிளேயர்ஸாக வச்சுருந்தேன் செகண்ட் டீமை காட்டுறேன் அந்த அந்த பிச்சை வந்து ஸ்லோ பிச்சுங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஸ்லோ பிச்சினாலே பவுலர்ஸ் விக்கெட் எடுப்பாங்க ஸ்பின் பவுலர்ஸ்க்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதனால் ரஷீத் எடுத்த மூணு விக்கெட் இவர் எடுக்கிற சான்ஸ் இருக்குதுன்னு எடுத்தேன் அந்த டீம் டூவில் பார்த்தோம்னா ஜோர்டான் நான் எடுக்கணும் எல்லா டீம்லையும் நான் எடுக்கணும்னு நினச்சிருந்தேன் ஜோர்டான் எடுத்துட்டேன் அந்த ஹென்ட்ரிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஹென்ட்ரிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நேற்று மட்டும் நேற்று மேட்ச்சில் ஏழு பேர் அவங்களுக்கு பவுலிங் சாய்ஸ் இருந்தாங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு ரெண்டு ஆல்ரவுண்டர்ஸையும் சேர்த்து அதாவது ஸ்மட்ஸ் அண்ட் ஃபெலுகுவா ஸ்மட்ஸ் அண்டு ப்ரிட்டோரியஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்ட் டைம் பவுலர் மாதிரி தான் ப்ரிட்டோரியஸ்க்கு ஓவர் தரமாட்டாங்கன்னு தெரியும் ஏன்னா ஒரு மீடியம் பேசர் அண்ட் ஸ்மட்ஸுக்கு ஒரு ஓவர் கொடுத்தாங்க மற்றபடி மீதி இருக்க அஞ்சு பவுலரில் இவர் மெயின் பவுலர்னு தெரியும் அதுவும் ஸ்டெயின் இங்கேயும் சரி ஆர்சிபிலையும் சரி ஃபஸ்ட்டு பத்து ஓவர்லேயே நாலு ஓவர் கோட்டாவை ஃபினிஷ் பண்ண வச்சுருக்காங்க ஸ்டெயினை ஸோ இவர் டெத்தில் போடுவார்னு எனக்கு தெரியும் நேற்று மேட்ச்சில் ரெண்டு விக்கெட் எடுத்தார் அதுவும் இல்லாமல்
அப்படி தான் நான் செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு எல்லா டீம்லேயும் ஜோர்டான் எடுக்கணும்னு ஆசை நான் எடுக்க முடியல அதனால் இவனும் ஒரு ரொட்டேஷன் பிளேயர் தான் ஸோ ஹென்ரிக்ஸ் ஒரு ரொட்டேஷனல் பிளேயர் தான் அண்ட் ஸ்மார்ட்ஸ் ஸோ டீம் டூவில் நாலு ரொட்டேஷனல் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் ஃபிக்சட் பிளேயர்ஸ் இந்த மூணு இந்த நாலு பேர் ஃபிக்சட் பிளேயர்ஸ் இந்த நாலு பேர் சர்க்கிள் பண்ணிக்கிறது ரொட்டேஷ்னல் பிளேயர்ஸ் இவங்களையும் ஃபிக்சட் பிளேயர்ஸ் மாதிரி தான் சேர்த்துக்கலாம் எல்லா டீம்லேயும் இவங்களை எடுக்கணும்னு ஆசை தான் ஆனால் கிரெடிட் இஷ்யூன்றதுனால பட்லரையும் பேஸ்ட்ரோவையும் ஒரு ஒரு டீமில் நான் உட்கார வச்சுருப்பேன் டிசனை கூட ஒரு டீமில் உட்கார வச்சுட்டு மில்லர் எடுத்துருப்பேன் ஸோ இப்போ டீம் த்ரீயை பார்ப்போம் டீம் த்ரீயில் டீம் த்ரீயில் அகைன் என்னோடய ஃபிக்சட் பிளேயர்ஸ் அப்படியே இருப்பாங்க குவினடிகாக் மோர்கன் பாவமாட் லுங்கி இங்கிடி நாலு பேர் அப்படியே இருக்காங்க மற்றபடி ரொட்டேஷ்னல் பிளேயர்ஸ் ஸ்டோக்ஸ் ரஷீத் மூணு விக்கெட்னு எது எடுப்பார்னு எது பார்த்து நான் மூணு மேட்சில் எடுத்து மூணு டீமில் எடுத்திருந்தேன் ஸோ இங்கே ஒரு இங்கேயும் ஒரு நாலு ரொட்டேஷ்னல் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க மட்சையும் சேர்த்தா அண்டு டீம் ஃபோர் பார்ப்போம் டீம் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின் ஸ்டெயின் வந்து நல்லா தான் பவுலிங் போடுறாரு இருந்தாலும் இங்கே நல்லா டீம் அவ்வளோ விக்கெட் எடுப்பார்னு நான் எதிர்பார்க்கல இப்போவும் சரி பிக் பேஸ் சரி நல்லா பவுலிங் போடுறாரு விக்கெட் எடுக்கணாலும் அவர் ரொம்ப நல்லாவே தான் பவுலிங் போட்டுட்ருக்காரு ஸோ அது ஒரு மிஸ்டேக் ஆகிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஒரு டீம்லேயாவது அவர் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு டீமில் ஸ்டெயின் எடுத்தேன் அண்ட் மார்க் உட் அதில் ரஷீத் இவங்கெல்லாம் மார்க் உட் ரெண்டு டீமில் இருப்பார் ரஷீத் மூணு டீமில் இருப்பார் அண்ட் மொயின் அலி ஒரே ஒரு டீமில் இருப்பார் ஏன்னா இவர் ஸ்பின்னர் இவர் ஓப்பனிங் போல போன மேட்ச்சில் ஓப்பனிங் ஓவர் போட்டதே இவர் தான் குவிண்டன் டிகாக் விக்கெட் எடுக்கணும்னு பிளான் பண்ணி போட விட்டாங்க அண்டு இவரை மற்றபடி விக்கெட் எடுக்கலாம் பேட் பேட்டிங்லாம் இவர் கஷ்டன்றதுனால இவர் ஒரே ஒரு டீமில் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இந்த டீம்லேயும் ஒரு நாலு அந்த மில்லரை சேர்த்தா அஞ்சு மில்லரை இந்த ஒரு டீமில் மட்டும் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ டீம் ஃபோரில் மட்டும் நமக்கு அஞ்சு ரொட்டேஷ்னல் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ டீம் போக போக ஃபஸ்ட்டு டீமில் மட்டும் ஒரு ரெண்டு மூணு ரொட்டேஷ்னல் பிளேயர்ஸ் ஆர் டீம் டூ டீ டீம் டூவை விட த்ரீயில் அதிகமாக த்ரீயை விட ஃபோரில் அதிகமாக அப்படின்ட்டு ரொட்டேஷ்னல் பிளேயர்ஸை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் இந்த டீமில் மட்டும் தான் நான் நாலு பவுலர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிக்சட் பிளேயர்ஸையும் ரொட்டேஷ்னல் பிளேயர்ஸையும் மாற்றி மாற்றி அதாவது ஃபிக்சட் பிளேயர்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ரொட்டேஷ்னல் பிளேயர்ஸை ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு நாலு டீம் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் இந்த மாதிரி நீங்கள் நாலு டீமை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு எல்லா கண்ட எல்லா டீமையும் நீங்கள் ரெண்டு கண்டஸ் அதாவது நீங்கள் ஒரு இரநூறுபா தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கன்னா என்ன மாதிரியே டீம் நான் வந்து டீம் ஒன்று ரெண்டு கண்டஸ்ட்டு டீம் டூவில் ரெண்டு கண்டஸ்ட்டு டீம் த்ரீயில் வந்து த்ரீ போட்டேன் ஏன்னா டீம் த்ரீ டீம் ஃபோர் ரிஸ்கான கேப்டன் மட்டும் கிடையாது ரொம்ப பேலன்ஸான டீமாக இருந்தது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டோக்ஸ் வந்து நான் அதிகம் கேப்டனாக வைஸ் கேப்டனாக கொடுக்கல நான் மற்றபடி ஸ்மால் லீக்கில் கேப்டன் வைஸ் கேப்டனாக கொடுக்க வேண்டிய பிளேயர் தான் ஸ்டோக்ஸ் அப்புறம் ராயனோட பர்சனல் நான் ஃபேவரட் சாய்ஸ் ராயும் மோர்கனும் இங்கிலாந்து சைடில் எப்பவுமே என்னோடய ஃபேவரட் ஆனால் இவர் வச்சு நான் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனாக இவர் வச்சு நான் கேப்டனாக போட தான் நான் ரிஸ்க் எடுக்கல மற்றபடி பிசியாக போட்டிருக்கேன் அது இல்லாமல் ஸ்டோக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் எல்லா டீம்லையும் எடுக்கணும்னு நினச்சேன் ஜோர்டானும் இருக்காரு ரஷீதும் இருக்காரு அண்ட் லுங்கி இருக்காது ரொம்ப பேலன்ஸான டீமாக எனக்கு தெரிஞ்சுது அதனால் டீம் த்ரீ வச்சு மூணு கண்டஸ் போட்டேன் மற்றபடி டீம் ஒன் டீம் டூ வச்சு ரெண்டு ரெண்டு தான் போட்டேன் டீம் ஃபோரை வச்சு ஏன் போட்டேன்னா இங்கே நாலு பவுலர் எடுத்திருக்கேன் அது இல்லாமல் இந்த ஆல்ரவுண்டர் மொயின் அலி ஒரு டீமாக தான் இருக்கார் ஸோ அதனால் இந்த டீமும் நல்லா இருந்தது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ஸோ அதனால் டீம் த்ரீ ஃபோரை வச்சு மட்டும் நாலு நாலு மூணு மூணு கண்டஸ் போட்டேன் ஸோ ஓவரால் டென் கண்டஸ் வந்துடுச்சு மற்றபடி மூணு மூணு கண்டஸ் கூட போடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் தான் இது பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த டீம் பெஸ்ட்டாக தெரியுதோ அந்த டீமு ரெண்டு அந்த ரெண்டு டீமை வச்சு மூணு மூணு கண்டஸ் மீதி டீமை வச்சு ரெண்டு ரெண்டு கண்டஸ் போட்டு பார்த்து பண்ணலாம் நான் எப்போவுமே இருபது முப்பது கண்டஸ் ஒரு டீமை வச்சு ஆறு அஞ்சு ஆறு கண்டஸ் ஜாயின் பண்ணி மொத்தமாக மு இருபது முப்பது கண்டஸ் வச்சு தான் விளையாடுவோம் ஸ்மால் லீக் விளையாடணும் அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தால் எடுத்த உடனே நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் படிப்படியாக தான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுன்றதுனால உங்களுக்காக தான் நான் இங்கே பத்து கண்டஸ் மட்டும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம செக்மெண்ட் த்ரீக்கு போகலாம் அதாவது ஃபோர் மெம்பர் மட்டும் தான் விளையாடணுமா ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் அதாவது என்னோடய ஒரு ஆப்போனண்ட்டு இருக்கிறதுல
டுவெண்ட்டி உங்களுக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிட்ட ஸ்மால் லீக்ஸில் மட்டுமே உங்களுக்கு வரும் ட்ரீம் லெவன்லேருந்து ஸோ பிளான் பண்ணி பண்ணுங்கள் நானும் அப்படி தான் ஒரு நாளைக்கு இருபது முப்பது கண்டஸ்டன் ஜாயின் பண்ணி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எனக்கு ஒன் டே கிடைக்கும் பட் நான் எல்லா நாளும் போட மாட்டேன் நான் ஒரு கிராண்டிக் பிளேயர்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் ஸோ இதுதான் தேர்ட் செக்மெண்ட் இந்த மாதிரி அது ஏன் ஃபோர் மெம்பர் தான் ஜாயின் பண்ணுமா ப்ரோ அப்படி நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு ஆன்சர் இந்த தேர்ட் செக்மெண்ட்டில் இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் ஏன் சொல்ல வரேன்னா இந்த மாதிரி போட்டு சப்போஸ் நாலு டீமே லாஸ் ஆகு ஆகுமா ஆயிடுச்சுன்னா அப்படி அப்படின்னு நீங்கள் என்ன ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் கண்டிப்பாக அதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தேன் இந்த மேட்சில் நேற்று ஃபெலுக்குவாயோவை நான் செலக்ட் பண்ணவே இல்லை அதனால தான் இவரை மார்க் பண்ணலை ஹைலைட் பண்ணலை ஃபெலுக்குவாயோவை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் எடுத்துருந்தாங்க அந்த ரீசனுக்காகவே நான் எடுத்துருக்கணும் அவர் பர்சனலாகவே எனக்கு எனக்கு அந்த அவர் என்ன இம்ப்ரெஸ் பண்ண மாட்டார் நான் அவர் அதிகம் எடுக்கிறது இல்லை ஸோ இவர் எவ்வளோ பாயிண்ட் எடுத்திருந்தாருனா தேர்ட் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் செவன்ட்டி சிக்ஸ் எடுத்திருந்தார் இவரை நான் மிஸ் பண்ணியும் நான் ஏழு கண்டஸில் வின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எந்த டீம்லேயுமே அவர் இல்லை நான் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் நாலு டீமும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த டீம்லேயும் அவர் இல்லை ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணி இருந்தும் நான் வின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நாலு டீம் போட்டு விளையாடுறது நல்ல விஷயம் நீங்கள் ரெண்டு கண்ட் நீங்கள் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ஸ்ட்ராங் டீம் எஸ்எல் டீமை வச்சு கூட விளையாடலாம் அப்படின்னா அஞ்சஞ்சு கண்டஸ் போட்டு விளையாடலாம் டீம் ஒன்றை வச்சு அஞ்சு கண்டஸ்ட் டீம் டூ வச்சு அஞ்சு கண்டஸ்ட்னு பத்து கண்டஸ் விளையாடலாம் சப்போஸ் ரெண்டு டீம்லேயுமே ஒரு அஞ்சு விக்கெட் எடுத்த பவுலர் ஒரு மேட்சில் ஒரு பவுலர் அஞ்சு விக்கெட் எடுக்கிறாருனா அந்த பவுலர் இல்லைனா உங்களோட பத்து டீமே லாஸ் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நாலு டீமாக போட்டு ரெண்டு ரெண்டு கண்டஸ் மூணு மூணு கண்டஸ்ட்னு இப்படி வின் பண்ணிணாலே அது சேஃபாக இருக்கும் அது இல்லாமல் ஏன் ஃபோர் மெம்பர் விளையாடணும் இந்த ட்ரிக்குக்கு ரொம்ப பொருத்தமானது ஃபோர் மெம்பர் தான் அது ஏன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ இந்த நாலு டீமில் ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணி நான் வெறும் மூணு கண்டஸ்ட்டில் மட்டும் தான் வின் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஒரு இமேஜினேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி அப்படின்னா வெறும் ஒன் நைன்டி எயிட் மட்டும் தான் எனக்கு வின்னிங்ஸில் கிடைக்கும் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணது ஒன் நைன்ட்டி ஸோ அப்போ கூட ஒரு எயிட் ப்ராஃபிட்னு தான் முடியுது லாஸ்ன்னு ஆகலை இல்லை இப்படி வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு தான் நான் வின் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வைங்கிறேன் சிக்ஸ்டி டூ இன்ட்டு ஸோ ஒன் தேர்ட்டி டூ வரும் லாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி எயிட் கிட்ட வரும் ஃபிஃப்டி எயிட் லாஸ்ன்னு வரும் ஃபிஃப்டி எயிட் லாஸ்ங்கிறது சாதாரணம் ஐ மீன் பெரிய லாஸ் இல்லை உங்களுக்கு போட்ட இவ்வளோவாவது வருது இதை வச்சு நீங்கள் எத்தனை நைன்டீன் கண்டஸ்ட் ஜாயின் பண்ணலான்னா ஒரு ஏழு கிட்டத்தட்ட ஏழு நைன்டீன் ருபீஸ் கண்டஸ்ட் ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ இதனால் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இதுதான் இருக்க ஒரு பெரிய விஷயம் இதே நீங்கள் செவன்டீன் ருபீஸ் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னு வைங்களேன் செவன்டீன் ருபீஸ் கண்டஸ்டில் பத்து போடுறீங்கன்னு வைங்க ஒன் செவன்ட்டி இதில் நீங்கள் மூணு தான் வின் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்க ஏதோ ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க அவசரத்தில் டீம் போட்டிங்க அப்படின்னு வைங்க ஒன் செவன்ட்டி ஒன் தான் இங்கே உங்கள் ரிட்டன் கிடைக்கும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணது ஒன் செவன்ட்டி ஸோ மூணு கண்டஸ்ட் வின் பண்ணாலே உங்களுக்கு முப்பது ரூபா லாஸ் ஆகும் ஸோ ஃபார்ட்டி செவன் வெறும் ரெண்டு கண்டஸ்ட் தான் நீங்கள் வின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வெறும் நைன்ட்டி ஃபோர் தான் கிடைக்கும் ஸோ எயிட்டி கிட்ட லாஸ் ஸோ த்ரீ மெம்பருங்கிறது ரிஸ்க் மாதிரி தான் த்ரீ மெம்பருக்கும் ஃபோர் மெம்பருக்கும் பெருசாக வித்தியாசம் கிடையாது ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான் ஆனால் அதை நான் ரிஸ்க்குனே சொல்ல விரும்பலை எப்போவுமே நான் ஃபோர் மெம்பர் தான் விளையாடுறேன் த்ரீ மெம்பருக்கும் ஃபோர் மெம்பருக்கும் பெருசாக ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை ஒரு மெம்பர் தான் எக்ஸ்ட்ரா அதனால் நீங்கள் தாராளமாக ஃபோர் மெம்பரே போடலாம் இங்கேயே நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காட்டியிருக்கேன்னே ஒரு கண்டஸ்டில் என்னோடய ஆப்பனண்ட் என்னென்னா இருக்கிறதுல இவர் தான் ஹையஸ்ட்டு செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் அதுக்கு கீழே டீம் டூ ஒரு பாயிண்ட் கம்மியாக வாங்கின டீமே வின் பண்ணியிருக்கு அதில் என்னோடய ஆப்பனண்ட் எவ்வளோனா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ எடுத்துருப்பார் ஸோ அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் அதனால் நீங்கள் தாராளமாக ஃபோர் மெம்பர் விளாடலாம் ஃபோர் மெம்பர் மட்டும் விளாடலாம் எனக்கு கேட்டால் ஸ்மால் லீக்கில் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டு கண்டஸ்ட் நைன்டீன் ருபீஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஒரு டைம் எடுத்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் டைம் எடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி ஃபிக்சட் பிளேயர் ரொட்டேஷ்னல் பிளேயர்னு பிரித்து நாலு டிஃப்ரெண்ட் கேப்டன் கூட போட்டுக்கோங்க இல்லை நான் போட்டால் மாதிரி பட்லர் கேப்டன் குயினண்டிகா பிசி குயினண்டிகா கேப்டன் பட்லர் ஒரு ரெண்டு சேஃப் டீம் போட்டு மீதி ரெண்டு டீம் மட்டும் ஒரு ரிஸ்க் டீம் பேட்டிங் ஆர்டர் நம்பர் ஃபோரில் இருந்த மோர்கனிஸ் மட்டும்